habari mtazamaji wa wi technology kipekee nachukua nafasi kumshukuru Mungu kwa kuweza kunijalia afya njema lakini pia kukujalia wewe afya njema na kukupa nafasi ya kuweza kutazama kipindi kizuri kabisa cha wi technology kipindi ambacho unapata nafasi ya kuweza kujifunza mambo juu ya video production hapo utajifunza juu ya kamera utajifunza juu ya adobe photoshop lakini utajifunza illustrator uh, na ukaribisha kwenye kipindi kizuri kabisa cha wi technology na leo tutakwenda kujifunza mambo nane ya msingi hasa unapokuwa una shoot harusi kanisani ukumbini au nyumbani haya ni mambo nane ya msingi ambayo unapaswa kuyazingatia hasa unapofanya video haya ni makosa ambayo wapiga picha wengi sana au videographer wengi sana wamekuwa wakiyafanya hasa wanapokuwa ukumbini au kanisani makosa haya yanaweza kusababisha uh, mteja wako akakuna au kusilia sana na sherehe yake au mteja wako akakuona wewe au fai sana au serious na biashara yako. Makosa haya pia yanaweza yakakufanya ya wewe ukakosa kazi za watu wengine au marafiki wa mteja wako ambaye utakuwa umempata kwa siku ya leo. Jambo la kwanza kubwa sana ambalo unatakiwa ulifahamu. Mtu anapokupa kazi yake, unatakiwa wewe uivae ile kazi yake na iwe kama kazi yako. Sasa unapokuwa umevaa kama ni shughuli yako, shughuli yako au ni harusi yako, ni lazima ujali swala la muda. Na hapa kwenye muda ni vizuri kabisa wewe ambaye ni mpiga picha au videographer ukanielewa vizuri na tukaweza kuelewana. Kuchelewa kufika kwenye tukio au kufika ukumbini ni kosa kubwa sana wapiga picha anashukuga nafasi kwamba anaweza akajua kwamba kanisani ni saa saba labda maharusi wanaingia kanisani saa saba mchana inawezekana yeye akawa anakaa ngo la mboto na kanisa lipo Mbezi Beach labda pingine makonde sasa kufika kwake kanisani pengine anakuta tayari maharusi wapo kwenye mazingira ya kanisani alafu yeye ndio anafika sasa hadi akafanya setting za za ndani fair setting za kamera yake kufunga kamera kwenye tripod na mambo mengine unakuta kwamba pengine padri au mchungaji tayari ameshawaruhusu wa, wa, maharusi kuingia ukumbini sasa unakuta kuna vitu kuna baadhi ya video anakosa kwa mfano unapokuwa umefika mazingira ya kanisani wakati maharusi walikuwa tayari Wame, umekuta maharusi tayari wameshafika maana yake umekosa ile picha ya kwanza ambao maharusi wanaingia mazingira ya kanisani e, baada ya kuwa wametoka saluni ile ni picha nzuri nzuri sana kwa sababu ni picha ambayo inakujengea wewe ku, ku tengeneza story nzuri ya sherehe maalum ambayo wewe unaitengeneza. Kwa ni vizuri zaidi kufika mapema aidha masaa mawili au saa moja kabla ya maharusi kufika katika mazingira ya kanisani. Hii itakusaidia wewe kuonekana kwa wateja na watu waliofika kuzuria ile harusi kuonekana kwamba unajali na unajua unachokifanya. Kwa hiyo ni makosa kuchelewa kufika kwenye tukio kwenye mazingira ya tukio aidha iwe kanisani iwe ukumbini au iwe nyumbani na kushauri unapokuwa umepata kazi ya kufanya coverage ya harusi ya mtu kama atafunga ndoa kanisani fika saa moja kabla ya yeye na mke wake kufika mazingira ya kanisani ili uweze kupata nafasi ya kukapcha video wakati wanaingia katika mazingira ya kanisa lakini pia wakati wanaingia ndani kanisani utapata story nzuri sana na utakuwa umeianza sherehe kwa kutengeneza story nzuri sana jambo la pili ni kufanya kazi kwa mazoea unajua wapiga picha wengi hawataki kuumiza kichwa sana kuhusu nini anataka kukipata katika kazi unakuta mtu anafanya kazi kwa mazoea kwamba amepewa kazi na mteja 
anakuja kwamba yani anajua tu kabisa atumeshazoea kwamba wakiingia uh, biarusi akitoka labda hizo pengine labda ni send off biarusi anaingia kwenye send off saa 8 sanane pale saluni atatoka saa 12. Ah kwa hiyo mimi nifike maeneo ya saluni saa uh, na nusu saa kumi ili nimshutushuti kidogo saa ngapi hapo saa uh, saa 12 anapotoka basi tunaondoka yote. Ili nikosa. Unatakiwa kufahamu kwamba send off pia inahitaji kutengenezwa story nzuri sana. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukafanya mawasiliano na mteja wako au huyo biarusi akope latiba kabisa kwamba saluni anaingia saa ngapi na ni muda gani ataanza kupambwa. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kukijua kwamba kama atasema anaingia saa nane kamili saluni basi hakikisha saa nane kamili uko pale. Kwa sababu kwa maharusi au kwa mabibi harusi mara nyingi huwa wana wakifika saluni ni lazima kwanza wapigwe maji yani waoge wasukwe alafu baada ya hapo ndo wanaanza kufanywa makeup sasa endapo utafika saa nane kamili basi wewe utapata nafasi zaidi kwanza ya kujua mazingira ambayo unafanyia kazi lakini pia kujua uh, uh, ni wapi utapata sehemu ya kuchomeka taa zako ni sehemu gani utaweka tripod yako kwa ajili ya kucapture video lakini utandaa mazingira mazuri ya kumpiga picha picha ambazo zitakuwa zina mvuto na picha ambazo zitakuwa ni picha za story. Kwa hiyo tusifanye kazi kwa mazoea bali tufanye kazi, unapofanya kazi, unapopata kazi, fanya kama ndio kazi ya kwanza. Hii itakusaidia wewe kuwa mbonifu na utakuji kuta unabadilika siku baada ya siku. Jambo la tatu, uvaaji. Kuvaa obvious siku ya harusi. Ya mtu unaingia ukumbini umevaa ovyo mtu amekupa kazi yake ya moja ya laki tano, milioni mbili, milioni tatu, milioni nne au milioni tano. unaingia ndani mlo mmevaa majinzi ambayo yamechanika chanika yani kuna yale majinzi ambayo ni ya fashion kwamba unakuta mtu amevaa jinzi na mamistari mistari ili mechano ya tuseme unakuta mtu kavaa labda amevaa mzula eh unakuta mtu labda amevaa mamiwani meusi umeona kwa hiyo unapokuwa umepata kazi vizuri kazi nzuri sio kazi kubwa tu sio lazima iwe kazi kubwa kazi yoyote muonekano wako ni mzuri zaidi yani muonekano wako ndo unaonyesha una, kwamba kazi yako ni nzuri na unaijali kwa hiyo ni vizuri kuvaa vizuri unapokwenda kwenye sherehe kwa sababu unapokwenda kwenye sherehe pale unakwenda kuonwa kitu cha nne Tiki kitu cha nne ningependa uh, ukifahamu kwa makini na ukizingatia sana. Unajua wapiga picha huwa wa kwanza kwenda kuchukua chakula kabla ya wageni waalikwa. Unajua unafahamu kwamba hili ni tatizo kubwa sana. Tumekuwa na wapiga picha ambao wanakuja kutushutia sherehe zetu lakini pia inapofika wakati wa chakula wapiga picha ni watu wa kwanza au baada ya wazazi wao wanakuwa tayari wameenda kuchukua chakula. Sasa jambo hili ki ufanyaji kazi sio jambo zuri. Yaani mimi sikushauri wewe utegemee chakula cha ukumbini au cha sherehe. Sijui umeelewa na kushauri usionekane ni mpiga picha ambaye uh, sio smart. Yaani kama inawezekana ni vizuri kabinet yenu ya timu yenu ya upigaji picha ikandaa chakula chake tofauti na chakula cha sherehe. Yaani ni vizuri mkaandaa chakula au mkala kwa kupokezana kwa chakula ambacho sio cha sherehe. Yaani ni chakula ambacho kimeandaliwa na kampuni ambacho nyinyi mtakula ili wakati watu wanakula ili muweze kupata matukio ya picha watu wakiwa wanakula na baadhi ya videos kwa sababu ikifika wakati wanakula manake na nyinyi mtakula kwa 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 maana hiyo kuna matukio baadhi mtayakosa lakini pia vile vile uh, katika swala zima la uh, eh, tuseme swala zima la Osmart linakuwa limepungua watu wamekulipa pesa uh, 
wanapokulipa pesa manake wanajua wewe una usafiri wewe una chakula una utajirisha siji tumelewana hapo kwa ni vizuri ukandaa schedule yako nzuri kabisa ya chakula timu yako ukaelisha aidha mnapofika ukumbini ile jioni kabla maharusi wajaingia mkapata chakula nyinyi kwanza mkamu mmeshiba vizuri alafu zeni mkaingia ukumbini mkiwa vizuri kwa hata wakati wao wanakula nyinyi tayari muda mrefu sana mmeshashiba labda mnaenda naweza mkaa na kunywa vinywaji kwa sababu vinywaji sio shida mnaweza mkanywa vizuri kabisa hilo ni jambo la nne jambo la tano ni kutumia usafiri wa maharusi au wa familia ya bwana harusi au bibi harusi siku sika ya harusi ili ni tatizo na hiki ni kikwazo pia kwa kamati kusika lakini pia sio picha nzuri sana kwa wewe ambaye unataka kuwa professional videographer au mtu wa kuandaa wa, wa, wa mtu ambaye una capture video. Unajua kwenye harusi kuna mambo mengi sana. Kuna watu wanaangalia vitu vingi sana. Wanaangalia tumekulipa, e, tumekupa hela nyingi, lakini bado unatumia usafiri wetu. Kuna vitu vingi sana. Kwa hiyo kuna kuna ile uh, imani kwao inaweza kawa ina inapotea kidogo. Kwa hiyo sio vizuri, ni kosa kwenda kwenye sherehe ukitegemea usafiri wa maharusi au kupanda gari la familia wazazi wa ukweni au wa mwanaume wa mwanamume au wa mwanamke kupanda gari lao au kupanda gari la maharusi ili ni kosa zaidi labda kitu ambacho naweza kukusaidia labda kama utauliza mapema safari e, e, kanisani ni wapi mazingira yakoje ukapata schedule nzima kabisa inawezekana kwa sababu kuna ziko harusi nyingine zinaandaa usafiri wa wapiga picha kwa hiyo ni vizuri wewe ukafanya ukauliza mapema ili kujua scenario nzima ya e, jinsi ambavyo kamati imeandaa juu ya masuala ya usafiri lakini kama hakuna usafiri wa gari la wapiga picha mimi nakushauri usipande gari la wapiga picha la usipande gari la wazazi maharusi au wazazi wa ukweli wa mwanamke au wa mwanaume hii itakujenga na watu watakuona uko very smart ukiona kuna tukio kama hilo ambalo usafiri hakuna ni vizuri labda ukaagiza bolt ambao bolt itakupeleka sehemu sika ambapo watu wanakwenda either kupiga picha au uh, kufanya tukio lolote lile ambalo litakuwa lipo pale kitu cha sita tumekuwa tuna timu ya vijana uh, wengi ambao wakiwa kumbini wamesimama kwenye kamera ni aidha wanapiga picha au wapo kwenye kamera ya video lakini unamuona mtu anachezea simu yake yani anachasija ana chati sija anafanya nini anapiga picha kwa kutumia simu yake yuko busy ana post tukio linaloendelea amesahau kwamba yeye amesimama kwenye kamera kwa lengo la kuwa kisha matukio yote yanayoendelea ukumbini au kanisani anayapata vizuri kabisa na kwa muonekano mzuri na sauti ikiwa nzuri. Sasa unakuta mtu tukio linaendelea yeye kwa busy ameshasahau. Eiza alikuwa memframe alikuwa memframe maharusi. Kumbe maharusi walitembea kidogo. Unakuta kwamba pale eh, pitch, ve, watu wameama lakini kamera bado inaonyesha pale pale. Kwa hiyo unakuta kwamba inaonyesha kitu ambacho sicho kwa sababu gani yeye yuko busy na kuchati. Kwa ni makosa kuchati au kuchezea simu unapokuwa umesimama kwenye kamera, unapiga picha au una shoot video. Ili ni kosa tena ni kosa kubwa sana. Kwa muonekano wa ndani ya ukumbi, watu wanakuchukulia wewe you are not serious you are work or your job. So, I encourage you don't do that. I think you understand what I'm talking about that it is jambo la saba ni namna ya jinsi ambavyo unatumi, unachukua matukio ya sherehe yako inaendelea kuna watu wana awaju, wana wana, wana shuti sherehe hawajui ni aina gani za shot zinatakiwa zichukuliwe kwa sherehe au ni aina gani ya video inatakiwa ni shoot ili niweze kutengeneza story sasa asilimia watu wengi wanapenda kuzoom tu Yeye unakuta mtu ana zoom bila sababu ya msingi. Ameona kitu mbali ana zoom. Watu wapo wawili unakuta ana mzumu mtu mmoja. 
na kushauri kwamba unatakiwa usome mazingira na usome kichwani kwako utengeneze soul teller yani ni lazima utengeneze story kwenye sherehe yako unapopata kazi ya harusi au kazi yoyote ile kitu cha kwanza ni kuelewa scenario mzima ya mtiririko mzima wa kitu ambacho unakishuti ili kikupe nafasi ya wewe ya, ya kutengeneza story na ujue unaanzia wapi na shot gani ambazo unapaswa kuzichukua au kutumia kuzirekodi katika ilo tukio unatakiwa kufahamu kwamba harusi iko kwenye mfumo wa mpango mkakati mpango tunaposema mpango mkakati maana yake tunahitaji zile picha za kimkakati tunaposema picha za kimkakati tunahitaji picha ambazo zina story au video yenye story sasa ili somo la picha zenye story au video zenye story tutakutana tena kwa katika kipindi kingine utaweza kuelewa mambo mengi zaidi lakini leo nakufahamisha tu kwamba ni kosa kubwa sana kuwa una zoom zoom unakuta watu wanaingia ukumbini mtu ana zoom yani ana zoom kiasi kwamba tunakuwa tunawaona uh, maalusi wanaingia amepiga picha hapa medium shot kwenda juu audience ameitoa aonekane ni lazima uelewe aina ya picha na uelewe aina ya tukio mtu anatembea unamzumu kiatu yeye anakuja mbele kwako unazumu kiatu maana picha inaama kwa ni vizuri ukaelewa kwamba hii picha nipiga ngo gani ili nipate hiyo shot inayotaka je ni kipiga waidi sinampata full sawa unataka kutuonyesha kwamba amevaa kiatu gani je unampiga wakati gani kwa ni lazima ya kujua tukio linaloendelea na aina ya picha ambayo unataka kuipiga. Otherwise labda kama ndani ya ukumbi una kamera zaidi ya moja, labda kuna mmegawana eh, ma, majukumu, kuna mwingine anapiga medium shot, kuna mwingine anapiga close up, kuna mwingine anapiga long shot katika sherehe hiyo hiyo moja. Hapo ni sawa, lakini unapokuwa na kamera moja, epuka sana masuala ya kuzoom. Kwa sababu unapozoom unasababisha Uh, na sana sana kama vile wapiga picha nyenye mnatumia sana lenzi zinakuwa ziko auto. Unapozumu picha inaama inakuwa out of focus. Inaporudi ndani ya in focus mtu ameshaama katika ile mazingira aliyokuepo mwanzo. Amekwenda katika uh, mazingira mengine. Kwa hiyo unajikuta kwamba picha yako wewe inache, inacheza. Kitu cha nane ni kukaa kwenye kiti na kuacha kamera ikiwa inaendelea kurekodi. Hili ni kosa kubwa sana. Kwa nini ukae kwenye kiti sherehe haijaisha matukio yanaendelea wewe umekaa kwenye kiti ukimaanisha kwamba umechoka sasa mle ukumbini kuna watu wengi kama nilivyosema mwanzo kuna wanakamati kuna wageni walikwa kuna wazazi kuna watu mabosi mbalimbali wanaangalia the way mnavyofanya kazi sasa wewe kidogo umeenda umekaa Umeacha umerekodi, umepress ile rekodi kamera yako inaendelea yenye wewe umekaa. Baada ya muda unainuka tena, maalusi wakiyama wakiyama sehemu, unaenda tena una pani kamera yako, unarekodi. Hili ni tatizo kubwa na ni kosa kubwa, sio vizuri. Mimi nakushauri, jitahidi unapoanza kushuti shele yako. Shuti mwanzo mwisho hadi inapokuja kuisha ndio wewe unapata nafasi ya kukaa na kupumzika kwa sababu hiyo ni kazi na watu wengi wanaangalia jambo la tisa na la mwisho usitumie usishike kamera mkononi huku unashuti tukio la watu wapo wapiga picha wataki kutumia tripod kamera wanazishika mkononi matokeo yake video inakuwa inacheza uh, na inakosa ladha ya kutazama. Kwa hiyo nakushauri weka kamera yako kwenye tripod. Alafu zeni rekodi video yako kwa ufasaha zaidi kwa kufuata mtiliko mzuri wa shot uh, kutokana na storyteller au uh, na story na um, shooting shooting script ambayo umeplani kichwani mwako hii itakusaidia wewe kupata video nzuri sana video zenye 
wanasema video zenye zenye video ambazo zina stimulate kwa sababu unapotumia tripod unapata nafasi kwa mfano bibi harusi anatabasamu sasa unapata hiyo 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 picha kuonyesha anatabasamu kwa kumshuti lips mdomo wake kuonyesha the way anavotabasamu au macho kuonyesha the way macho yake yanavyo toa message juu ya kinachoendelea siku hiyo kwa weka kamera yako kwenye stand shuti video zako vizuri tengeneza story ya tukio zima la harusi panga shooting script vizuri a uh, wapange timu yako kumbuka kualisha timu yako uh, fika sehemu ya tukio mapema kabla ya maharusi kufika hii itakupa kazi nyingi zaidi naitwa Wilson Gaston Jesus Munakatwe ninakushukuru kwa kuwa na mimi katika kipindi hiki siku ya leo na wakati huu na kukaribisha tena kwenye kipindi kinachokuja na vipindi vingine kama ni mara ya kwanza kutazama channel ya Wake Up TV basi ninakuomba usubscribe bonyeza hiyo kengele ili uendelee kupata nafasi ya kujifunza kutoka kwenye vipindi vingine